ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റൈസൺ ഓഫ് മാത്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രിഗുണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ട്രിഗുണോമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് പലർക്കും ഇതൊരു വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പത്താം ക്ലാസ് മുതലേ ഇത് കേട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അന്ന് പലർക്കും അത് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർ പരീക്ഷയ്ക്കെല്ലാം പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം അതേപോലെ എസ് എസ് സി റെയിൽവേ എക്സാം അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ട്രിഗുണോമെട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാമിന് പോയാൽ പലരും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ട്രിഗുണോമെട്രി അല്ല പലതും ടാൻ തീറ്റ എന്നും കോസ് തീറ്റ എന്നും സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല റേഷ്യോസും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലർക്കും അത് തീറ്റകളാണ് എന്തോ ഒരു തീറ്റ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പാഠം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളണം ഓക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾക്കെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ട്രിഗുണോമെട്രി എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി തരുമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഈ ടോപ്പിക് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ട്രിഗുണോമെട്രി ട്രിഗുണോമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ അറിയാമല്ലോ ത്രികോണം ത്രികോണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ സൈഡുകൾ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ആങ്കിൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ബന്ധമാണ് ട്രിഗുണോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രിഗുണോമെട്രി എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശാഖയാണെന്ന് പറയുന്നത് ട്രിഗുണോമെട്രി ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഒരു പേരിടുകയാണ് എ ബി സി അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡറ്റ് എന്തെന്ന് പറയാം ബി എന്ന് പറയും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ അപ്പം മൂന്ന് ആങ്കിൾ വരുമല്ലോ അറിയാമല്ലോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് സൈഡും ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് ആങ്കിളും ഉണ്ടായിരിക്കും എ ബി സി അങ്ങനെ മൂന്ന് ആങ്കിളുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആങ്കിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ആങ്കിളിന് ഞാൻ ഒരു ജനറലായിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എക്സിൽ നിന്നും കൊടുക്കത്തില്ല ആങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ ഒരു പൂജ്യം എഴുതി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പൂജ്യം എഴുതി അകത്തൂടരുത് ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് തീറ്റ അപ്പം ഇനി ആങ്കിൾ എ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കിൾ തീറ്റ ആ രീതിയിൽ പറയാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് റൈറ്റ് ആങ്കിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ഈ റൈറ്റ് ആങ്കിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ തീറ്റ ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഓരോന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ തീറ്റയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സൈഡ് എന്തായാലും മൂന്ന് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ എ ബി ബി സി എ സി മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് ഈ തീറ്റയായിട്ട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സൈഡിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയാം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ ഇനി ഈ തീറ്റ തീറ്റയുടെ നേരെ എതിർവശത്ത് വരുന്ന സൈഡ് തീറ്റയുടെ എതിർവശം ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡ് എ സി എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എപ്പോഴും എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശം വരുന്ന സൈഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈഡാണെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പൊട്ടിന്യൂസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം എന്താണ് നമ്മളെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡുണ്ട് അടുത്ത ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഹൈപ്പന്യൂസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് ട്രിഗുണോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ട്രിഗുണോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ആറ് തരത്തിലുള്ള റേഷ്യോസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ റേഷ്യോ ആണ് സൈൻ തീറ്റ ആറ് റേഷ്യോ ആണുള്ള ഒന്നാമത്തത് സൈൻ തീറ്റ അടുത്തത് കോസ് തീറ്റ അടുത്തത് ടാൻ തീറ്റ 
അടുത്തത് കൊസീക്ക് തീറ്റ അടുത്തത് സീക്ക് തീറ്റ ലാസ്റ്റ് കോട്ട് തീറ്റ ഇങ്ങനെ ആറ് ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ആണുള്ളത് എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ കൊസീക്ക് തീറ്റ സീക്ക് തീറ്റ കോട്ട് തീറ്റ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ചുരുക്കഴുത്താണ് ഇപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എസ് ഐ എൻ ഇ എന്നുണ്ട് നമുക്കത് വേണ്ട കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊസൈൻ എന്ന് പറയും ടാൻ ടാൻജൻ്റ് തീറ്റ കൊസീക്ക് കൊസീക്കൻ്റ് തീറ്റ സീക്ക് സീക്കൻ്റ് തീറ്റ കോട്ട് കോട്ടാഞ്ചൻ്റ് തീറ്റ അത്രയൊക്കെ എഴുതണ്ട എല്ലാം ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ കൊസീക്ക് തീറ്റ സീക്ക് തീറ്റ കോട്ട് തീറ്റ ഈ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണേ നോക്കാം അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ അതിന്റെ ഹൈപ്പോഡിന്യൂസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതാണ് സൈൻ അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോഡിന്യൂസ് അടുത്ത കോസ് തീറ്റ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡിന്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് പറയണം കോസ് തീറ്റ അടുത്ത ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എങ്ങനെ കണ്ടു പിടിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡിന്യൂസ് അടുത്ത കോസ് തീറ്റ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡിന്യൂസ് ടാൻ തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഇനി ഇത് മൂന്നെണ്ണം കൊസീക്ക് തീറ്റ സീക്ക് തീറ്റ കോട്ട് തീറ്റ ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കലാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം മുകളിലത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കലാണ് ഇവിടെ കൊസീക്ക് തീറ്റ കൊസീക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈനിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ അതാണ് റെസി പ്രോക്കൽ അപ്പൊ കൊസീക്ക് തീറ്റ എന്താണ് വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ അതേപോലെ സീക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ കോസ് തീറ്റ സീക്ക് തീറ്റ എന്താണ് വൺ ബൈ കോസ് തീറ്റ കോട്ട് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടാൻ തീറ്റ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താന്ന് പറയുന്നത് റെസി പ്രോക്കൽ റിലേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റെസി പ്രോക്കൽ റിലേഷൻ കൊസീക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ സീക്ക് തീറ്റ വൺ ബൈ കോസ് തീറ്റ അതേപോലെ കോട്ട് തീറ്റ വൺ ബൈ ടാൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റയുടെ റെസി പ്രോക്കലാണ് കൊസീക്ക് തീറ്റ കോസ് തീറ്റയുടെ റെസി പ്രോക്കലാണ് സീക്ക് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റയുടെ റെസി പ്രോക്കലാണ് കോട്ട് തീറ്റ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനിയിപ്പം കൊസീക്ക് തീറ്റ ഇതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റും ഹൈപ്പോന്യൂസ് ഒക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊസീക്ക് തീറ്റ എന്താണ് വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റയാണ് അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോന്യൂസ് അതിന് തിരിച്ചു എഴുതാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് അതാണ് കൊസീക്ക് തീറ്റ ഇനി സീക്ക് തീറ്റ സീക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോസ് തീറ്റയുടെ റെസി പ്രോക്കലാണ് അപ്പൊ അത് തിരിച്ചു എഴുതാം അങ്ങനെ വരും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് അടുത്തത് കോട്ട് തീറ്റ കോട്ട് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ബൈ ടാൻ തീറ്റയാണ് അപ്പൊ ടാൻ തീറ്റ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് അപ്പൊ അത് തിരിച്ചു എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കേണ്ട കേസ് വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് വേണം കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കാറുള്ളൂ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ അത് മൂന്ന് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക സൈൻ തീറ്റ റെസി പ്രോക്കൽ കൊസീക്കാണെന്ന് അറിയണം അതേപോലെ കോസ് തീറ്റയുടെ റെസി പ്രോക്കൽ സീക്ക് തീറ്റയാണെന്ന് അറിയണം ടാൻ തീറ്റയുടെ റെസി പ്രോക്കൽ കോട്ട് തീറ്റയാണെന്ന് അറിയണം ഇത്ര അറിയാമെങ്കിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും കോഡ് നോക്കാം ഒ എ ഒ ബൈ എച്ച് എച്ച് എ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ സിക്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അപ്പം ഇവിടെ ഒ ബൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പ
അടുത്ത എ ബൈ ഒ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് എ ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ടാൻഡ് റെസിപ്രോക്കല് കോട്ട് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അപ്പൊ ആറ് ട്രിഗണോമീറ്റർ റേഷ്യോസ് അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഒ എ ഒ ബൈ എച്ച് എച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ തിരിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കോസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ടാനിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു സിനിമയുണ്ട് ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള ആ രീതിയിലൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഇ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒള്ളി വൺ ആൻഡ് ഒള്ളി ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള ലാലേട്ടൻ്റെ ആ സിനിമ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോഡ് കിട്ടും വൺ ആൻഡ് ഉള്ളി ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള ഒ എച്ച് എ എച്ച് ഒ എ ആ രീതിയിൽ കിട്ടും പൈതകോറസ് തിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഏതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താലും എന്താ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതിനെ ബേസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ട്രയാങ്കിളിനും പേര് കൊടുത്തില്ല എ ബി സി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ പൈതോറ സ്ഥിരം ഹോൾഡ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് പൈതോറ സിദ്ധാന്തം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് ബി ആണ് അപ്പം അപ്പം ഏത് വരട്ടെ അത് വിഷയമില്ല എപ്പോഴും ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വശത്തിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അപ്പം അതിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പടം ഇങ്ങനെ കുത്തനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കല്ലാതെ ഈ വശത്തും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ബേസായിട്ട് എടുക്കാം ഇതെന്തായിട്ട് വരും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈറ്റ് അപ്പം ഇത് ബേസും ഇതെന്തായിട്ട് വരും ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ ആയാലും ഇതെന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പം എന്താണ് പൈതോറ സ്ഥിരം അത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതറിയാൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിപ്പം സൈനിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ തരും എന്തായാലും റേഷ്യോ ആയിട്ടായിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ സൈൻ്റെ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിന് ഈ പൈതോർ സ്ഥിരം അറിഞ്ഞിരിക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം നോക്കൂ നമ്മുടെ പൈതോർ സ്ഥിരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ട്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈതോർ സ്ഥിരം എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ ഈ വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യ വെച്ച് തന്നെ കുടിക്കുക ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് സ്ക്വയർ സിക്വൽ ടു എന്താണ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഈ ഒരു വശം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണെന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൈതകോറസ് തിയറ ഇത് ഒന്ന് ഹൈപ്പോട്ട്യൂസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ സ്ക്വയർ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് വരും റൂട്ടായിട്ട് മാറണം അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി വരുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലാണ് അപ്പോഴാ ജസ്റ്റ് ആ പടം എന്ന് പറയുക ഇത് ബി റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എവിടെയാണ് ഇവിടെ എന്നും സി എന്നും കൊടുക്കാം നമ്മളെ പോലെ എ ബി സി ആയല്ലോ എ ബി ഇരുപത്തിനാല് എ ബി ഇരുപത്തിനാല് അതാ അടക്കുന്നു അടുതാ ബി സി ഏഴ് അതാ ബി സി ഏഴ് ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സൈൻ എ കണ്ടുപിടിക്കുക കോസ് എ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം സൈൻ എ അതവിടെ കേട്ട് ഇപ്പം എ ബേസ് ചെയ്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ അതായത് അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തീറ്റ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ സൈൻ എ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് സിമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇതൊന്ന് കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് കൊച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി നാണ്ട ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് ഇരുപത്തിനാല് ഒരു സൈഡ് ഏഴ് ഇതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ
അതേപോലെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക പ്ലസ് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരും അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത്തി ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് ഇഷ്ടം ഒന്ന് അമ്പത്തേഴ് അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തെട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പം ഹൈപ്പോഡ്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും റൂട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് എത്ര കിട്ടും ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് സിക്വൽ ടു റൂട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതിൻ്റെ വില ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി എ സിയുടെ അവിടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറയുന്ന രണ്ട് വശങ്ങൾ തന്നായിരുന്നു ആ മൂന്നാമത്തെ വശം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് വഴിയേ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പൈതവോറസ് തീറം അപ്ലൈ ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ മൂന്നാമത്തെ വശം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് നോക്കാം സൈൻ എ ആണ് അപ്പം സൈൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഇപ്പം സൈൻ എ സൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് എ അപ്പം അതിൻ്റെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എടുക്കാള് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് അങ്ങനെ ഒരു സൈൻ എ ഏടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് ഏഴ് അപ്പോൾ ഏഴ് ബൈ ഹൈപ്പോന്യൂസ് എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതാണ് സൈൻ എ കഴിഞ്ഞു അത് തന്നെ എന്തും കൊണ്ടുണ്ട് ഒരു കോസ് എ കണ്ടുപിടിക്കുക കോസ് എ കോസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ ഏത് ഹൈപ്പോട്ടി ന്യൂസ് അപ്പം ഏടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇതാണ് എ ഏടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഏതാണ് ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പം ഇരുപത്തിനാല് എ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിസ് ഏതാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് സൈൻ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു സൈൻ സി സൈൻ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി ഇതാണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇനി പറയുന്ന ഓപ്പോസിറ്റും ഹൈപ്പോന്യൂസ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സൈൻ്റെ ഡെഫൻസ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് എവിടെ വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആംഗിൾ സി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ പിന്നെ ഹൈപ്പോന്യൂസ് ഹൈപ്പോന്യൂസ് ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് വെർട്ടക്സ് മാറിയാലും എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈപ്പോന്യൂസിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല ഏതാ തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ എ ആണെങ്കിൽ എ ബി ആണെങ്കിൽ ബി സി ആണെങ്കിൽ സി ഏതായാലും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെർട്ടക്സിൻ്റെ നേരെ എതിർവശം നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക സി എ ആകുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരും ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സൈൻ എ സിക്കൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് എ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ സൈൻ ആ റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് അറിയണം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് അപ്പോൾ സൈൻ്റെ ഡെഫൻഷൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് അപ്പം ആദ്യം വരുന്ന നമ്പർ അല്ലെ ന്യൂമറേറ്റർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം താഴെ വരുന്ന നമ്പർ എന്തായിരിക്കണം ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആയിരിക്കണം ജസ്റ്റ് ആ പടം റഫ് ആയിട്ടെന്ന് പറയുക ഇവിടെ എ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഏടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് ഇതാ ഈ വശം അതാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഉണ്ടോ അടുത്ത ഒരു അഞ്ച് എന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ്ട് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് കോസ് എ എന്താണ് കോസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആംഗിൾ എ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് എവിടെ എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈതവോറ സ്ഥിരം എന്താണെന്ന്
നമുക്കിപ്പം ബേസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ പറയുന്നത് പതിനാറ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാറ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് അപ്പം നാലായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം നാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോസ് എ ആണ് അപ്പോൾ കോസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എഴുതാം അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് ആംഗ്ലേയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ ഏതാണ് നാല് നാല് ബൈ ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സീക്ക് തീറ്റ ഐ സീക്കൽ ടു തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് അങ്ങനെയാണ് എന്താ കണ്ട് പിടിക്കുക സൈൻ തീറ്റ കണ്ട് പിടിക്കുക അപ്പോൾ സീക്ക് തീറ്റ സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിൻ്റെ റെസീപ് പ്രോക്കലാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോസിൻ്റെ റെസീപ് പ്രോക്കലാണ് സീക്ക് അപ്പോൾ ഇതിനെ ആദ്യമേ ചെയ്യാനുള്ളത് സീക്ക് തീറ്റ എങ്ങനെ എഴുതണം കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് റെസീപ് പ്രോക്കൽ നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റെസീപ് പ്രോക്കൽ എടുക്കുക തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവിൻ്റെ റെസീപ് പ്രോക്കൽ എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ശരിയല്ലേ ഇനി എന്താണ് കോസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡിനെ എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഹൈപ്പോട്ടി ന്യൂസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് കോസ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുക അപ്പം തീറ്റ ഇവിടെപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് തന്നിട്ടില്ല തീറ്റ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഈ ആംഗിളിന് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക തീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പം എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സൈഡ് എത്ര പന്ത്രണ്ട് മനസ്സിലായി അടുത്ത ഹൈപോട്ട് ന്യൂസ് ഹൈപോട്ട് ന്യൂസ് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് അപ്പം പന്ത്രണ്ടുമായി പതിമൂന്നുമായി അപ്പം ഈ വശം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന് പൈത കുറെ സ്ഥിയർ കൊടുക്കുക പൈത കുറെ സ്ഥിയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ എന്താണ് പൈത കുറെ സ്ഥിയറാ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇനി ഇവിടെ ഹൈപ്പോ ന്യൂസ് പതിമൂന്നാണ് പതിമൂന്ന് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന് വരികയാണ് വേണ്ടത് ഈ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ കൂടെ കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം പതിമൂന്നിന് സ്ക്വയർ പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഈ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അതാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കുറച്ച് എത്ര ഇടും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം ഏത് സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ അപ്പം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് കിട്ടി അഞ്ച് ഇപ്പം മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് പറയുന്നത് അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ പതിമൂന്നും പന്ത്രണ്ടും വന്നാൽ ഇവിടെ അഞ്ചാണെന്നൊക്കെ അറിയണം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് പതിമൂന്നായിരിക്കും അത് പതിനോറം ട്രിപ്ലറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി അഞ്ച് അപ്പം അഞ്ചാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ തീറ്റ നോക്കുമ്പോൾ തീറ്റയുടെ എന്തായിട്ട് വരും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഫൈൻഡ് സൈൻ തീറ്റയാണ് എന്താണ് സൈൻ തീറ്റയുടെ ഡെഫിനേഷൻ സൈൻ തീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപോട്ട് ന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപോട്ട് ന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് അഞ്ച് ബൈ ഹൈപോട്ട് ന്യൂസ് പതിമൂന്ന് അപ്പം സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അഞ്ച് ബൈ പതിമൂന്ന് ത്രീ കോട്ട് തീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടാൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ കോട്ട് തീറ്റ എന്താണ് നാലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാം ത്രീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ മൂന്നേൻ്റെ കൂടെ കോട്ട് തീറ്റ ഗുണിച്ചപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നാല് കിട്ടി അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടും കോട്ട് തീറ്റ സമം ഈ മൂന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഒരു നാല് ബൈ
ആ രീതി പോകും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ അത് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സംഖ്യയുടെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ചെയ്യുക മൂന്ന് ബൈ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് ബൈ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ടൈപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന ക്ലാസ് വൈൻ്റെ പി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ടാൻ സീറോ ത്ര ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി അതേപോലെ സൈൻ കോസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ കോഡ്രൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പല പല ഷോർട്ട് കട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം 